Cet effectif, l'école reprend lundi prochain. Deux ministres du gouvernement, Maouyan Kakpo, des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et Saliman Karimou, des enseignements maternels et primaires, l'ont certifié. Face aux hommes des médias, ils ont expliqué que des diligences sont faites pour qu'elles démarrent sans couac. Le dialogue social a permis d'aplanir les divergences avec les partenaires sociaux. Au secondaire, le temps et les programmes scolaires sont réaménagés, le format des épreuves harmonisé dans toutes les disciplines sur l'ensemble du territoire. Lorsque nous défalquons les congés, les jours fériés, les périodes de devoir, cela ne fait pas donc que 32 semaines. Nous sommes dans les environs de 23 semaines. Alors que les programmes d'études sont conçus sur 32 semaines. C'est donc difficilement que les enseignants réellement arrivaient à achever les programmes. Ces programmes-là étaient donc tirés, tirés pour aller vers l'achèvement. Nous avons, avec l'inspection pédagogique, réaménagé ce temps scolaire pour le ramener à ce qui est réellement constaté sur le terrain. À la formation technique et professionnelle, un plan d'urgence a été élaboré. Il prend en compte la relecture et la conception des curricula, désormais sous forme de métier et non de filière. Ainsi, deux lycées techniques et professionnels verront le jour cette année. Il s'agit du lycée technique et professionnel de Tchaourou, qui était fermé il y a environ 2-3 ans, et nous aurons environ 4 ou 5 métiers qui seront portés cette année par ce lycée-là. Le lycée technique et professionnel de Boupa ouvrira également ses portes. C'est un nouveau lycée avec environ 6 ou 7 Métier. Au niveau de l'enseignement maternel et primaire, les cantines scolaires sont prêtes, les cahiers d'activité sont disponibles et seront gratuits pour les apprenants du CI et CP des écoles publiques et privées. Également, le nombre de salles de classe diminue cette année, mais il ne s'agit pas de fermeture d'école, contrairement à ce que la rumeur répand. Si vous êtes dans un complexe scolaire à deux groupes, alors que, à travers les effectifs, nous n'avons que pour les deux groupes, au lieu d'avoir minimum 250 apprenants par groupe, nous en avons pour les deux groupes à peine 180. Alors un groupe va disparaître au profit d'un autre pour aller en Syrie là-bas. Donc le groupe B pourrait peut-être disparaître au profit du groupe A. Mais ça ce n'est pas une fermeture d'école, c'est une fusion au niveau d'un complexe scolaire. Nous avons veillé à ce que cette opération ne débouche sur pas, la disparition d'aucune école primaire, puisque c'est les écoles primaires qui sont concernées. Aucun village du Bénin aujourd'hui n'a perdu son école du fait de cette opération. Je voudrais le dire de façon formelle. Une rentrée à bonne date et sans souci, tel est le vœu du gouvernement. Celui-ci promet accélérer le processus de délibération des résultats de l'évaluation diagnostique qui seront bientôt disponibles.